চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি অভিনেত্রী মাহমুদ আক্তারের কাছে ফিরে এলাম আপনার কাছে প্রথমেই জানতে চাইবো বাংলা ভিশনে প্রচারিত হচ্ছে আপনার ধারাবাহিক নাটক বিড়ম্বনা যেটা কিনা প্রতি মঙ্গলবার এবং বুধবার রাত নটা পাঁচ মিনিটে প্রচারিত হচ্ছে এই নাটক সম্পর্কে যদি আমাদের একটু বিস্তারিত বলতেন বিড়ম্বনা নাটকটি আসলে নামেই তার পরিচয় বিড়ম্বনা আচ্ছা এটা মূলত দর্শকদের জন্য খুবই মজার একটা গল্প নিয়ে বিড়ম্বনা ময় একটা গল্প নিয়ে সাজানো হয়েছে এখানে জাকিয়া বাড়ি মম আপু এবং অপূর্ব ভাইয়া যিনি আচ্ছা বড় ছেলে বড় ছেলে নামে খুব বেশি পরিচিত সেন্ট্রাল ক্যারেক্টারে করছেন এবং খুব মজার একটি মানে অনেক সিনিয়র আর্টিস্ট সবাই মিলে একটা পরিবারের মতো এসে আর কি পরবর্তীতে সেখানে আমরা ছড়িয়ে গিয়েছে বিড়ম্বনা দিচ্ছি আমরা সবাই সবাইকে এবং খুব মজার মাধ্যমে আর কি দর্শকদেরকে মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করছি একটি পারিবারিক গল্প বাইরের কিছু গল্প আছে সব মিলিয়ে আর কি বিড়ম্বনা বা খুব সুন্দর করে বললেন আপনার চরিত্র সম্পর্কে জানতে চাই আচ্ছা আমিনুল হক চৌধুরী আমার দুলা ভাই আর কি আচ্ছা এখানে আমি আমার মা মিলে আমার বোনকে অল্প বয়সী বোনকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছি তার সঙ্গে বড় বোন আমি ছোট বোন ছোট বোন পরবর্তীতে আমরা সেখানে বিয়ে দিয়েই খান্ত হয়নি আমি এবং আমার মা সেখানে আবার তাদের ঘাড়ে চেপে বসেছি বলা যেতে পারে আচ্ছা এবং পরবর্তীতে বিড়ম্বনা বিড়ম্বনা দিচ্ছি এবং এখানে আরও কিছু গল্প আছে এবং আরো কিছু মজার মুহূর্ত আছে যেটা দেখার জন্য দর্শকদেরকে বিড়ম্বনা দেখতে হবে আশা করি সবাই দেখবেন এবং দেখছেন প্রতি মঙ্গল এবং বুধবার রাত নটা পাঁচ মিনিটে বাংলা ভিশনে পর্দায় আমরা জানি এজাবি রাসেল এটা পরিচালনা করছেন আপনার সাথে যারা কো আর্টিস্ট আছে তাদের সম্পর্কে জানতে চাই যিনি আমার মায়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন রেশমি আপু তিনি আর অহনা মিথুন যিনি আমার বোনের চরিত্রে অভিনয় করছেন আর আমিনুল হক চৌধুরী উনি তো আমার দুলা ভাই এখনো হয়ে গিয়েছেন এবং নাটকে তিনি জাকিয়া বাড়ি মম ওনার বাবা অলরেডি এবং পরবর্তীতেই বিড়ম্বনা সৃষ্টি হয়েছে এবং হ্যাঁ মোটামুটি এভাবেই চলছে অন্য নাটকগুলোর মতো কিন্তু বিড়ম্বনা অনেক জনপ্রিয়তা পাচ্ছে একটু জানতে চাই পার্সোনালি আপনি কেমন সারা পাচ্ছেন এই নাটকটা করে আমার পর্বটা খুব রিসেন্টলি শুরু হচ্ছে আর আমার পরিবার তো খুবই পরিবারের কাছ থেকে অনেক ভালোবাসা পাচ্ছি বা তাদের খুশি মুখটা দেখতে পাচ্ছি বন্ধু আত্মীয় স্বজন সবাই এবং মোটামুটি বাইরে বের হলে যারা মোটামুটি চিনছে মানে তাদের কাছ থেকে যে সারাটা পাচ্ছি এটা সত্যি আমার জন্য অনেক বেশি ভালো লাগে এই নাটকের পাশাপাশি তো নিশ্চয়ই আপনি আরো অনেক কাজ করছেন বর্তমান ব্যস্ততা সম্পর্কে আমাদের লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ততা তো চলছেই পাশাপাশি মুরাদ পারভেজ ভাইয়ার আর কি একটা সিরিয়ালে আবার নাম লেখালাম প্রথম নাটের শুটিং চলছে মানিকগঞ্জে স্মৃতির আল্পনা আঁকি আচ্ছা একটা উপন্যাস অবলম্বনে এখানে কাজ করছি শুরু করছি অলরেডি শুটিং সেরে এসেছি আবার শুটিংটা খুব শীঘ্রই প্রথম লটে শুটিং এখনো শেষ হয়নি শুটিং চলছে এবং রিহা ফেয়ারের যে বিজ্ঞাপনটি এবার যাচ্ছে সেখানে আমি কাজ করছি আচ্ছা আচ্ছা বেশ কিছু কাজের কথা শুনছিলাম একটু জানতে চাই পিছনে ফিরে যেতে চাই কবে থেকে শুরু করেছিলেন মিডিয়াতে কাজ একদম ফুলফিল মিডিয়াতে এসেছি আমি ঈদের বিশেষ এক ঘন্টা দিয়ে ধারাবাহিক দিয়ে আর কি আমার প্রথম সাখত মানিক তার কাছ থেকে আমার শুরু হয় আমার কাজের যাত্রাটা আর কি আমি এক ঘন্টার দুটি নাটক এবং ধারাবাহিক যেখানে সেন্ট্রাল ক্যারেক্টারে ছিল নাইম ভাই এবং পূর্ণিমা আপু সেখানে আমি সাত দিনের স্পেশাল যে ধারাবাহিক গিয়েছিল ঈদের সেটা দিয়ে আমার যাত্রা শুরু সেটা আমার তিন নম্বর কাজ ছিল আর কি আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এখানে অন্তরালয় নামের একটি প্রতিষ্ঠান প্রডিউসার প্রতিষ্ঠান সেখানে আমার অনলাইনের মাধ্যমে যোগাযোগ হয় এবং পরবর্তীতে তাদের মাধ্যমে আমি কাজের অফার পাই এবং কাজটা ভালো লাগে চলে আসি এছাড়া অনেক আগে আর কি যখন মাধ্যমিক দিয়েছি এখনো বেশ কিছু বছর আগে থেকে আমি বিতর্কের সাথে ছিলাম আচ্ছা বিতর্ক সংগঠন করতাম সেটা আমার হোম ডিস্ট্রিক্টে যশোর সেখানে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছি বেশ কয়েক বছর সেখানে আমি বিতর্ক করেছি অনেকবার জাতীয় পর্যায়ে বিতর্ক করার সুযোগ পেয়েছি শিরোপা জিতেছি পরবর্তীতে উপস্থাপনার সাথেও ছিলাম আমি সেই সময় থেকে উপস্থাপনা করেছি দীর্ঘ সময় ধরে এবং সেখান থেকে আস্তে আস্তে মিডিয়াটা স্বপ্নটা ছিলই যে সফল অভিনেত্রী বা একটা ভালো জায়গায় যাওয়ার সেখান থেকে আস্তে আস্তে কাজের শুরু কাজের সুযোগ পেলাম চলে আসলাম এই যে আপনি আসলেন বলছিলেন খুব ছোট থেকেই শোনা যাচ্ছে যে আপনি এসেছেন সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণাটা কে যুগিয়েছিল আমার মা আচ্ছা আমার মা বাবা দুজনই আমার জন্য অনুপ্রেরণা বাবা বাধা না দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছে সব সময় আর মা পেছন থেকে ঠেলে দিয়েছে সব সময় আচ্ছা দুটো দুই কম্বিনেশন ছিল কেমন ছিল সেটা 
দুটোই আমার জন্য যথেষ্ট ছিল এবং যথেষ্ট কেন তার চেয়েও বেশি কারণ বাবা কখনো বাধা দেয়নি আমি পরিবারের একটাই মেয়ে আচ্ছা এই জন্য আর কি একটু বেশি আদরের ছিলাম বাবা তো বাধা দেয়নি আমার সাপোর্ট করেছে আর কি আর যখন স্ক্রিনে দেখে সবারই ভালো লাগে আশা করছি আর মা সব সময় সাপোর্ট দেয় নিজের কাজ দেখা হয় এই যে আপনি এত অভিনয় করছেন নাটকে কাজ দেখা হয় নিজের কাজ নিয়ে মূল্যায়ন করা হয় কখনো যে ভালো হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে অবশ্যই এটা আমার সব সময় মনে হয় যে আরেকটু বেটার করলে ভালো হতো না এই জায়গায় আচ্ছা পরের বার তাহলে আরেকটু বেটার করতে হবে আমাকে এখানে এটা বারবার আমার কাছে মনে হয় এবং যারা সিনিয়র অভিনেত্রী আছেন আমাদের সিনিয়র ভাই আপুরা তাদের কাছ থেকে আমি নেয়ার চেষ্টা করি একটু একটু করে সবার কাছ থেকে যে এই আপুটার এই জায়গাটা অনেক ভালো আমার এটা নেওয়া উচিত এভাবে করে আমি শেখার চেষ্টা করি শিখছি আর কি এখন আচ্ছা সেই শেখাটার কি কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে শেখার ইচ্ছা আছে নাকি অভিনয়টা আমি প্রতিষ্ঠান থেকে তেমনভাবে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটা নেইনি তবে স্কুল লেভেলে মঞ্চ যেমন হতো স্কুলে করেছি সেগুলো গানের সাথে ছিলাম নাচের সাথে ছিলাম আবৃত্তি করতাম সেখান থেকে আর কি অভিনয়টা ওরকম টুকটাক ছিল এবং পরবর্তীতে এখন এসেছি ডিরেক্টরস যারা আছেন সিনিয়র যারা সেটে থাকেন তারা তো সহযোগিতা করেনি এভাবে করে চলছি আর আশা করছি তেমন ভালো কোনো অপরচুনিটিস আসলে শিখব चलचित्र अवश्य भलोबासी क्योंकि চলচ্চিত্র অভিনেত্রী হয়ে নিজেকে সেভাবে প্রতিষ্ঠিত করব এমন ভাবে চিন্তা করিনি আসলে নাটকটাতে নিজেকে স্ট্যাবলিশ করতে চাই কিন্তু গল্পের ক্ষেত্রে যেমন একটা গল্প যখন খুব রিসেন্টলি আমরা যে নামগুলো আয়নাবাজির কথা মনে পড়বে এই ধরনের যে গল্পগুলো নিয়ে বাংলা চলচ্চিত্র জগৎটাতে মানে দর্শক আবার হলমুখী হচ্ছে যে গল্পগুলোর জন্য অবশ্যই এটা কিন্তু দর্শক মনে রাখছে বা একটা পর্যায়ে যে দশ বছর বা বিশ বছর পরও কিন্তু আমার ওই ক্যারেক্টারটার জন্য আমাকে মানুষ মনে রাখবে এরকম যদি কোনো সুযোগ পায় ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব প্রত্যেকটা শিল্পীর কিন্তু একটা স্বপ্ন থাকে ড্রিম ক্যারেক্টার থাকে আপনার এমন কোনো ড্রিম ক্যারেক্টার আছে এমনভাবে ভাবি না আসলে আমি গল্পে গল্পটা ভালো লাগলে আর ক্যারেক্টারটা ওই সিচুয়েশন যেটা আমার কাছে ডিমান্ড করে আর কি আমি আমি সেটাই করি সেভাবে তবে দর্শকদেরকে একটু হাসাতে ভালো লাগে আমার কেন জানি আমার খুবই ভালো লাগে যে দর্শক একটু বিনোদন পাবে কারণ এটা তো বিনোদন মাধ্যম বা দর্শক একটা মেসেজ পাবে অন্তত পক্ষে হাসলো ঠিক আছে কিন্তু সেটার জন্য কোনো পজিটিভ মেসেজ যদি না পায় তাহলে তো আমাদের সার্থকতা নেই যেমন বিড়ম্বনা নাটকে মানুষ পাচ্ছে যারা দেখছে এবং যারা এখনো দেখেনি আশা করছি তারা দেখবে একটু জানতে চাই প্রত্যেকটা শিল্পীর আসলে একটা আইডল থাকে একজন আইডল থাকে যাকে আসলে মনে হয় তার মতো করে কাজ করতে তাকে ফলো করতে ইচ্ছে করে আপনার আপনার এমন কেউ আছে আমি চঞ্চল চৌধুরী ভাইয়া মোশারফ ভাইয়াদের অনেক বেশি ফ্যান আর ওই যে বলছিলাম একটু আগেই যে আমি প্রত্যেকটা অভিনেত্রীদের কাছ থেকে একটু একটু করে নেওয়ার চেষ্টা করি কারণ যাদের নামের পেছনে অ্যাটলিস্ট অভিনেত্রী সফল অভিনেত্রী নামটা লেগে যায় তার মানে তারা তো সেরা অর্থাৎ যাদেরকে স্ক্রিনে জনপ্রিয়তা এটা দর্শকই বলে দেয় বা আমরা দেখতে পাই খুব স্বাভাবিকভাবেই সে তো সবাইকেই আমি সবার কাছ থেকে নেওয়ার চেষ্টা করি সবাই বেস্ট আমার চোখে খুব ভালো লাগছে আপনার সাথে আড্ডা দিতে আপনি আমাকে বলছিলেন যে আপনি মাত্র গ্র্যাজুয়েশনে ভর্তি হয়েছেন তো পড়াশোনা পাশাপাশি কাজ সব কিছুকেই তো আসলে কন্টিনিউ করে যেতে হবে দুটোকে ম্যানেজ করে তো কিভাবে ম্যানেজ করছেন এটা খুবই কষ্ট যেহেতু লেখাপড়াটা তো অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট এটা তো প্রায়োরিটি দিচ্ছি আমি সবার প্রথমে পাশাপাশি কাজটাকে কন্টিনিউ করছি কারণ স্ক্রিনে যখন থাকবো তখন দর্শকদের চোখে সব সময় আর কি থাকা আর কি বা কাজটা কন্টিনিউ করা বা আমার শেখার জায়গাটা আস্তে আস্তে ইম্প্রুভ করার জন্য আমি খুব দ্রুত বা এই যে খুব একটু ছোট জায়গা থেকে ছোট বয়স থেকে কাজটা শুরু করেছি আচ্ছা এর জন্য দুইটা মিলে মেনটেন করতে হচ্ছে একটু প্রেশার পড়ে যায় তারপরেও চেষ্টা করছি পরিবার থেকে আসলে এটাকে কেমন ভাবে নিচ্ছে প্রত্যেকটা পরিবারে কিন্তু একটা প্রেশার থাকে যে তোমাকে একটা স্পেসিফিক সাবজেক্ট তোমাকে ওই সাবজেক্টে পড়তে হবে বা কিছু একটা হতে হবে এমন মানে প্রত্যেকটা পরিবারে আসলে এমনটা চায় আপনার পরিবার সেই দিক থেকে কতটুকু সাপোর্ট দিচ্ছে এখান থেকে আমি খুবই ভাগ্যবতী আমার পরিবার আমাকে 
আমাকে সেভাবে কোনো প্রেসার করে না আচ্ছা কিন্তু বলে তুমি লেখাপড়াটা মানে যা ইচ্ছা করো কিন্তু লেখাপড়াটা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট এটা তুমি মাথায় রাখবে সব সময় এছাড়া তোমার প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে আশা করছি বা ভালো কিছু দেবে আমাদেরকে কারণ আমি একটা সময় থেকে ফ্যামিলিকে দিয়েছি বা চেষ্টা করছি ভালো কিছু করার ডিবেট বা অ্যাঙ্করিং সেগুলো নিয়ে আর কাজ করার ইচ্ছা আছে কি অবশ্যই ডিবেট সংগঠনের সাথে এখনো আছি সরাসরি সম্পৃক্ততা এখন না কারণ ব্যস্ততার কারণে পেরে উঠি না আর আমার হোম দৃষ্টিকে যেহেতু ছিল এখন ঢাকায়ও টুকটাক মানে চেষ্টা করছি আর কি তবে ডিবেট নিয়ে ফিউচারে আরও ভালো কাজ করার ইচ্ছা আছে আমার আর অর্গানাইজেশন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন যেগুলো আমি কাজ করব মানে মেয়েদেরকে নিয়ে শিশুদেরকে নিয়ে আমার খুব অনেক বড় স্বপ্ন আছে ফিউচারে যে আমাদের দেশের মেয়েরা তো অনেক বেশি ভোগান্তির শিকার হয় বিভিন্ন নানাভাবে তারপরে আমাদের দেশের শিশুরা অনেক বেশি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে বা পথ শিশু সুবিধা বঞ্চিত আমার খুবই কিছু করা হচ্ছে তাদের একটা সময় লং টাইম ধরে করে এসেছি আচ্ছা এই এই প্রসঙ্গে একটু শুনি যে অর্গানাইজেশনে ছিলাম একটা হোম ডিস্ট্রিক্ট যেখানে ছিল যশোর তো সেখানে অর্গানাইজেশনের সাথে ছিলাম তাদের সাথে যৌথভাবে আমরা কাজ করেছি অনেক প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের জন্য কাজ করেছি যারা সুবিধা বঞ্চিত তারপরে যারা পথ শিশু লেখাপড়ার সুযোগ পায় না কখনো দেখা যাচ্ছে ছুঁয়ে দেখেনি কলম ছুঁয়ে দেখেনি বা কম্পিউটার ল্যাপটপ ছুঁয়ে দেখেনি তাদের জন্য কাজ করার চেষ্টা করেছি আমি সাথে ছিলাম এবং এখনো এখান থেকে তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করি বা সেখানে যাতে ভালো কাজ করে যোগাযোগ রাখছি বা ফিউচারে তো আমি আবার যাব ব্যাক করব বা সরাসরি তাদের সঙ্গে কাজ করব আর একটু গুছিয়ে নিয়ে নিজেকে আরও ভালো কাজ যাতে ওদের জন্য করতে পারি ওদের পাশে যাতে দাঁড়াতে পারি এর জন্য নিজেকে তৈরি করছি অবশ্যই খুবই ভালো উদ্যোগ এবং আপনার কথা শুনে কিন্তু অনেকেই ইন্সপায়ার্ড হবে আসলে এই ধরনের কাজগুলো করতে একটু জানতে চাচ্ছি যে আপনি নাচ এবং গান করেছেন ডিবেট করেছেন অ্যাঙ্করিং করেছেন এই যে এত ক্রিয়েটিভ ক্রিয়েটিভিটি আপনার মাঝে এত ক্রিয়েটিভ কাজ করেছেন এগুলো আসলে অভিনয়কে কতটুকু সাহায্য করে অনেক বেশি সাহায্য করে যখন আমি প্রথম মঞ্চে ডিবেট করতে উঠেছিলাম আমার এখনও মনে পড়ে আমার পা কাঁপছিল কথা বলতে পারছিলাম না সেখানে যারা আমার অর্গানাইজেশনে ছিল আমার নামটা এখন মানে অবশ্যই স্ক্রিনে বলতে ইচ্ছে করছে মাইকেল মধুসূদন ডিবেট ফেডারেশন মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে আমার যশোরের প্রাইড তাদের নামে অর্গানাইজেশনটা ওইটা একটু ডিবেটের সাথে আমার হাতে খড়ি ছিল ওখানে স্বপ্ন দেখো যেটা জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছে কাজের স্বীকৃতি পেয়েছে ওদের সাথে ছিলাম তো ওখানে আমি অনেক সহযোগিতা পেয়েছি ওদের কাছ থেকে ওই প্ল্যাটফর্ম থেকে নিজেকে তৈরি করার জন্য তো সেখান থেকে আমি যখন ডিবেটটা করলাম আস্তে আস্তে দেখলাম আমি নিজে আমি পারছি কথা বলতে পারছি আমার আর পা কাঁপছে না আমি দর্শকের সামনে আমি যুক্তিযুদ্ধ করছি এরকম আমার হয়ে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে গান যখন করতাম তখন জড়তা ভেঙে গিয়েছে নাচ করেছি তখনও জড়তাটা কেটে গিয়েছে আস্তে আস্তে তখন যখন আমি স্ক্রিনের সামনে আসলাম অভিনয়ের জন্য তখন বেসিক্যালি আমার আর ওই প্রবলেমগুলো হয়নি তারপরও একটু কেমন কাজ করে না অভিনয়টা সম্পূর্ণ একটু আলাদা এই সেক্টরটা অনেকটা এক তারপরও তো আলাদা ক্যামেরার সামনে যখন দাঁড়ালাম তখন আমার অনেকটা সহজ হয়ে গিয়েছিল কেন জানি নিজের মনে কাছে বা কনফিডেন্সটা পাচ্ছিলাম খুব বেশি তখন ডিরেক্টরও আমার অভিনয় সন্তুষ্ট ছিল বা তারও মনে হয়েছিল বা সম্ভাবনা আছে পারবে এই যে সব কিছু মিলিয়ে আমাকে সহজ সহযোগিতা করেছে অভিনয় নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আপনি কি স্বপ্ন দেখেন নামের পেছনে সফল অভিনেত্রী মানে নামটা লাগবে এরকম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার কারণ অভিনয় করছি মানে অভিনেত্রী হয়ে ওঠারটা একটা চ্যালেঞ্জ সবাই অভিনেত্রী না আমার মনে হয় যে স্ক্রিনে কাজ করছি ভালো আস্তে আস্তে ভালো হবে একটা সময় যে যখন আমি অভিনেত্রী নামটা চলে আসছে তখনই আমি নিজেকে সফল মনে করব এর আগে না অভিনয়টাকে কি পেশা হিসেবে নিতে চান হ্যাঁ এটা পেশা হিসেবে চলে এসছে অলরেডি চেষ্টা করছি আরো ভালো করার দর্শকদের জন্য আমার চেষ্টা করবে অনেক শুভ কামন আপনার জন্য আড্ডা দিতে ভীষণ ভালো লাগছিল আমার এই সকাল আপনাকে পেয়ে খুব ভালো লাগছে সব শেষে বিড়ম্বনা নাটকটা নিয়ে যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতেন বাংলা নাটক বাংলা চলচ্চিত্র মোটামুটি মোট কথা বাংলা শিল্পের সাথে থাকুন কারণ আমি মনে করি শিল্প এবং শিল্পীর মূল শক্তিটাই হলো দর্শক বা ভক্ত যারা আছেন সাপোর্টার্স তো আপনাদের সাপোর্ট পেলেই আমরা আরও ভালো আরও সুন্দর কিছু কাজ করার সাহস পাবো চেষ্টা করতে পারব পরিবার বন্ধু আত্মীয় স্বজন প্রিয়জন সবার সাথে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনার জন্য অনেক শুভকামনা আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা বাংলাদেশকে অনেক অনেক ধন্যবাদ 
প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সাথে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নোট টাওয়ার একশো দশ বীরত্তম সিয়া দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন সফলতায় শেষ কথা নয় ব্যর্থতাও মরণ ঘাতি নয় চালিয়ে যাওয়ার সাহসী হচ্ছে আসল ব্যাপার প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ সুন্দর থাকুন আজ সারাদিন সবার জন্য শুভ কল্যাণময় হোক